গুড ইভিনিং অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো আজকে আমাদের টপিক হলো হাইপার ক্যালেমিয়া তো হাইপার ক্যালেমিয়া নিয়ে কথা বলতে গেলে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতে হয় একটা হলো কিভাবে পটাশিয়াম হোমিওস্টেসিস আমাদের বডিতে হয় মানে নর্মাল পটাশিয়াম লেভেল কিভাবে বডিতে মেনটেইন হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা কথা বলবো কি কি কারণে হাইপার ক্যালেমিয়া হয় নাম্বার থ্রি আমরা কথা বলবো হাইপার ক্যালেমিয়া যদি কারো হয় তার পরে তো কী কী সিমটম আমরা দেখতে পাব এবং হাইপার ক্যালেমিয়ার জন্য কি কি ইসিজি চেঞ্জ আসে এবং সবার শেষে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো যখন কারো হাইপার ক্যালেমিয়া হয় তখন আমরা কিভাবে সেটা ম্যানেজ করব কোন স্টেপটা আমরা আগে নিব কোন স্টেপটা পরে নিব এই সিকুয়েন্স অফ ম্যানেজমেন্টটাই আমরা কথা বলবো তো আমরা শুরু করি প্রথম পটাশিয়াম হোমিওস্টেসিস তো পটাশিয়াম হোমিওস্টেসিস বুঝার জন্য আমরা যদি একটা কাল্পনিক মানুষ চিন্তা করি ধরে যাক এটা হলো একটা কাল্পনিক মানুষ তো আমরা বডিতে যখন পটাশিয়াম হোমিওস্টেসিস নিয়ে চিন্তা করি আমরা চিন্তা করি যে পটাশিয়াম আমাদের বডিতে কিভাবে ঢোকে আমাদের বডি পটাশিয়ামের একটা মেজর সোর্স হলো আমাদের ফুড এবং ফুড আইটেমগুলোর মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস অরেঞ্জ তারপরে ব্যানানা ব্যানানা তারপরে মেলন ওয়াটার মেলন এইসব ফ্রুটসের মধ্যে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে তো এই ফ্রুটসগুলো আমরা যখন খাই আমাদের বডিতে পটাশিয়াম ঢুকে তারপরে নর্মাল আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন খাবারে বিভিন্ন মিলসের মধ্যেও পটাশিয়াম থাকে তবে বিভিন্ন মিলসে পটাশিয়ামের পরিমাণ কম অরেঞ্জ ব্যানানা মেলনে পটাশিয়ামের পরিমাণ অনেক বেশি ইভেন বাংলাদেশে একটা জিনিস পাওয়া যায় সেটা হলো গ্রিন কোকোনাট গ্রিন কোকোনাটের মধ্যেও প্রচুর পটাশিয়াম থাকে তো এই পটাশিয়ামটা যখন আমাদের বডিতে ঢুকে বডিতে ঢুকার পর সে জিআই ট্রাক্টে যায় এবং জিআই ট্রাক্টে যাওয়ার পরে সে জিআই ট্রাক্টে অ্যাবজর্ব হয় এবং জিআই ট্রাক্টে যখন অ্যাবজর্ব হয় অ্যাবজর্ব হয়ে সেটা চলে যায় লিভারে ধরা যাক এখানে লিভার আছে লিভারে পটাশিয়াম যাওয়ার পরে সেই লিভার থেকে পটাশিয়ামটা ব্লাডে ছড়িয়ে যায় এবং ব্লাডে যখন ছড়িয়ে যায় তখন আমাদের প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রেট হয় ধরলাম এটা হলো প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রেট হয় এবং প্যানক্রিয়াস থেকে যে ইনসুলিনটা সিক্রেট হচ্ছে এই ইনসুলিনের মাধ্যমে পটাশিয়ামটা একটা সেলের বাইরে থেকে প্লাজমা থেকে বা ইসিএফ থেকে সেলের ভিতরে ঢুকে যায় এটা হলো আমাদের বেসিক পটাশিয়াম হ্যান্ডেলিং যে আমরা খাবার খাচ্ছি সেটা ইন্টেস্টানে অ্যাবজর্ব হচ্ছে সেটা লিভারে যাচ্ছে লিভার থেকে ব্লাডে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রেট হচ্ছে ওই ইনসুলিনটা কি করছে যে পটাশিয়ামটাকে ইসিএফ বা প্লাজমা বা ব্লাড থেকে সেটাকে আইসিএফ বা সেলের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে এটা হলো আইসিএফ এটা হলো সেলের ভিতরে আর এটা হলো ইসিএফ এটা হলো সেলের বাইরে কমনলি এটা থাকে প্লাজমাতে তো এইটা হলো বেসিক্যালি কিভাবে আমাদের বডিতে ইনিশিয়াল পটাশিয়াম হ্যান্ডেলিং হয় তো নেক্সট স্টেপ হলো আমাদের পটাশিয়ামের ডিস্ট্রিবিউশনটা জানতে হবে যে বডিতে কিভাবে পটাশিয়াম থাকে তো পটাশিয়াম ডিস্ট্রিবিউশনটা বডিতে দুইটা মেইন কম্পার্টমেন্টে ভাগ হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি যে কম্পার্টমেন্টে থাকে সেটা হলো ইন্টারসেলুলার কম্পার্টমেন্ট আমরা বলছিলাম যে এটা হলো সেলের ভিতরে আইসিএফ ইন্টারসেলুলার ফ্লুইড আর এটা হলো সেলের বাইরে ইসিএফ বা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড এখন আমাদের আইসিএফে পটাশিয়াম অনেক বেশি থাকে বলা হয় আইসিএফ পটাশিয়ামের পরিমাণ প্রায় হান্ড্রেড ফর্টি মিলি মোল অর মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার অনেক বেশি আর ইসিএফে পটাশিয়ামের পরিমাণ হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান মিলি মোল অর মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আইসিএফে পটাশিয়াম অনেক বেশি থাকছে আর ইসিএফে পটাশিয়ামের পরিমাণটা অনেক কম তো এখন আমাদের এই পটাশিয়াম আমরা যখন বডিতে আমরা ঢুকাচ্ছি বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে বা ফ্লুইডসের মাধ্যমে তখন এই পটাশিয়ামটা এই দুইটা কম্পার্টমেন্টে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে এবং এই ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার সময় আমি যেটা একটু আগে বললাম একটা মেইন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতেছে ইনসুলিন ইনসুলিন কি করে ইনসুলিন পটাশিয়ামটাকে সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতর এন্ট্রি করায় ঢুকিয়ে দেয় 
इन्सुलिन पशापाशी और एक इम्पर्टेंट फैक्टर क्च कर बीटा टू रिसेप्टर बीटा टू रिसेप्टर गो कि पटाशियम टाइम सेलर बहरे थे सेलर भेतरे ढुकाते हेल्प कर बीटा टू रिसेप्टर गोलार एगोनिस जे रखम जेम सालविटाम आलविटारल ड्रग्सगुलो क्यों सेलर बहर थे पटाशियम टाइम सेलर भेतरे ढुक दे तो ये हलो एक इनिशियल हैंडलिंग बडीते विभिन्न ओते पटाशियम बेर है तो पटाशियम बेर हार रास्तागुलर मध्य मेन रास्ता जेटा से यूरिन यूरिन दिए पटाशियम मेनलि सिक्रेट है एक्सट्रिट है ये मेन एक्सट्रिशन रूट तो निल किडनी यार एक किडनी तो किडनी यूरिन माध्यम पटाशियम बेर है बेर बडी थे बेर चले जाए এখন কিডনিতে যে পটাশিয়ামটা হ্যান্ডেলিং হয় কিডনিতে পটাশিয়ামটা বের হওয়ার পিছনে যে মেইন ফ্যাক্টরটা কাজ করে সেটা হলো অ্যালডোস্টেরন তো আমরা ধরে নিই একটা কিডনির একটা ছোট সেকশনকে আমরা হাইলাইট করব আমরা একটা নেফ্রন আঁকি আমরা চেক করি যে নেফ্রনের কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি পটাশিয়ামটা হ্যান্ডেলিং হচ্ছে তো ধরে নিই এটা হলো একটা নেফ্রন এটা হলো বোমেন্স ক্যাপসুল এর ভিতরে গ্লোমেরুলাস আছে एफरान्ट आर्टरियल इफरान आर्टरियल ये हलो प्रक्सिमाल कानकोलेटेड ट्रिब्यूएल लोप अफ हैंडल डिसेंडिंग लुप एसेंडिंग लुप थिक पार्ट यहाँ धरल डिसेंडिंग डिस्टाल कलेक्टिंग ड्राफ्ट सो ये हलो हमारे ग्लोमरलस एफरान्ट आर्टरियल ইফারেন্ট আর্টেরিয়াল বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রক্সিমাল কনভোলেটেড ট্রিবিউল লুপ অফ হ্যান্ডলি ডিজিটাল কনভোলেটেড ট্রিবিউল এবং কালেক্টিং ড্রাফ্ট তো আমাদের বডিতে যখন নেফ্রনের যখন ফিল্টারেশান হয় ফিল্টারেশান হওয়ার পরে মোটামুটি প্লাজমার সম্পূর্ণ পটাশিয়ামটাই ফিল্টার্ড হয় ফিল্টার হয়ে প্রক্সিমাল কনভোলেটেড ট্রিবিউলে বেশিরভাগ পটাশিয়াম অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এবং যখন এই ফিল্টারটা डिजिटल कन्वलेटेड ट्रिब्यूएल और कलेेक्टिंग डाफ्टे आसे तक डिजिटल कन्वलेटेड ट्रिब्यूएल और कलेेक्टिंग डाफ्ट पटाशियम सिक्रेट है और पटाशियम सिक्रेट हुआ जे सब सेल थे वही सब सेले पटाशियम सिक्रेशन हार जन एक स्टिमुलस दरकार है और स्टिमुलस आसे अलडोस्टेरण थे तो अलडोस्टेरण हलो पटाशियम के सिक्रेट करते हेल्प कर बडी थे पटाशियम बेर कर एक मेन मेजर मडालिटी तो जेको कारण जो एलोस्ट्रन परिमाण बेड़े जाए बडी तक पटाशियम बस सिक्रेट है हाइपोकैलेमिया जदि को बडी एलोस्ट्रन परिमाण कमे जाए अलोस्ट्रन को कारण जो क्च करते ना पे तेरे कारो हाइपारकैलेमिया हल एकदम बेसिक कन्सेप्ट तो एखे अनेकगुल जगह आज है जेखने प्रब्लेम होते এবং এই প্রবলেম হওয়ার জন্যে পটাশিয়াম বেড়ে যেতে পারে তো আমরা বলছিলাম যে পটাশিয়াম আমরা ইনজেস্ট করি তারপরে সেটা ইসিএফ এবং আইসিএফে ডিস্ট্রিবিউট হয় এবং সবার শেষে সেটা বের হয়ে যায় পটাশিয়াম হোমিওস্টেসিস পার্টটা আমাদের শেষ নেক্সট আমরা ডিসকাস করি যে পটাশিয়াম কি কি কারণে বেড়ে যায় বা কখন হাইপারকেলেমিয়া হয় তো হাইপারকেলেমিয়া ডেফিনিশানটা হলো যদি কারো পটাশিয়াম মোর দেন ফাইভ হয় फाइव पॉइंट वन मिलीमोल पर लिटार है से हाइपारकिलिमे बला जाए को बार बला आज है फाइव पॉइंट थ्री इवें को बो फाइव पॉइंट फाइव बला आज है तब अभी फाइव पॉइंट वन के कन्सिसटेंस हिसाब से तो कारो जो पटाशियम फाइव पॉइंट वन बीस है से हाइपारकिलिमिया तो हमारे प्रश्न आसते परे क्यों हाइपारकिलिमिया है एकटू आगे हमें जो होमिओस्टेसिस देखल वो होमिओस्टेसिस कारणगुल्लो बेर करतेब जमन যদি কেউ পটাশিয়াম বেশি ইনটেক করে যে কোনো কারণে যদি পটাশিয়াম ইনটেক অনেক বেশি হয় তার খাবারের মধ্যে হয়তো বা অনেক বেশি পটাশিয়াম ছিল পটাশিয়াম কন্টেনিং ডায়েট খাচ্ছে সে অনেক বেশি ফ্রুটস খাচ্ছে অনেক বেশি অরেঞ্জ খাচ্ছে তখন কিন্তু তার হাইপার কেলেমে হওয়ার একটা চান্স থাকে সো একটা রিজন হলো পটাশিয়াম ইনটেক বেশি হওয়ার অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি থাকে হসপিটালে ভর্তি পেশেন্টদেরকে আমরা অনেক সময় কিছু সল্ট ট্যাবলেট দিই अनेक समय सल्ट टैबलेटर मध्य पटाशियम थे आने के फ्लुईड दी जार मध्य पटाशियम थे पटाशियम कन्टेनिंग फ्लुईड सो विभिन्न धरण फ्लुईड से पटाशियम थे 
সো ওই ফ্লুইড যদি বেশি অ্যামাউন্ট দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু পেশেন্টের বডিতে হাইপারটেলিন হতে পারে যদি আমরা কাউকে ব্লাড ট্রান্সফিউজ করি স্পেশালি যদি সেই ব্লাডের শেলফ লাইফ একদম ক্রস করে যায় বা হলো যে ক্লোজ টু এন্ডিং পিরিয়ড হয় ওই ব্লাডটা আমরা যখন ট্রান্সফিউজ করব ওই ব্লাডের মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে প্লাজমাতে তো যখন ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব তখন ওই প্লাজমাতে ব্লাড ব্লাডের মধ্যে যে পটাশিয়ামটা আছে সেটা পেশেন্টের বডিতে ঢুকে যাবে এবং তখন হাইপারকেলেমিয়া হবে তো এইগুলো হলো কমন কিছু সোর্স যার মাধ্যমে স্পেশালি ইনডোর পেশেন্টদের হাইপারকেলেমিয়া হয় তো এই সোর্সগুলোর মাধ্যমে পটাশিয়াম আমাদের বডিতে ঢুকছে এটা হলো এক ধরনের কারণ যে পটাশিয়াম ইনটেক বেশি হওয়া আরেক ধরনের কারণ হলো যদি কোনো কারণে আমাদের বডির যে সেল আছে সেল থেকে যদি পটাশিয়াম বাইরে বের হয়ে যায় তাহলে পরেও কিন্তু হাইপারকেলেমিয়া হবে বাইরে বের হয়ে যায় কখন সেই কারণগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই কমন যেমন একটা কমন রিজন হলো যদি কারো বডিতে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে ইনসুলিন যদি কারো কম থাকে একটু আগে বলছিলাম যে ইনসুলিনের কাজ হলো পটাশিয়ামটাকে সেলের বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকানো এখন যদি আমার বডিতে ইনসুলিন অনেক কম থাকে তখন কিন্তু পটাশিয়ামটা সেলের ভিতর থেকে বাইরে বের হয়ে আসবে সো সেলের বাইরে বের হয়ে আসলেই সেটা হাইপারকেলেমিয়া করব এক এক নম্বর রিজন আরেকটা রিজন হতে পারে কমন সেটা হলো যদি কোনো কারণে কেউ বিটা ব্লকার খায় আমরা বলছিলাম যে বিটা টু অ্যাগোনিস্টগুলো সেলের বাইরে থেকে পটাশিয়ামটাকে ভিতরে ঢুকাতে হেল্প করে কিন্তু কেউ যদি বিটা ব্লকার খায় তাহলে পরে ঠিক উল্টোটা ঘটবে যে সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা বাইরে বের হয়ে আসবে তখন হাইপারকেলেমিয়া হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং কারণ হলো যদি কোনো কারণে কারো অ্যাসিডোসিস হয় অ্যাসিডোসিস হয় অ্যাসিডোসিস হলে পরে দেখা যায় আমাদের বডিতে বা ব্লাডে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এখন হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ যখন অনেক বেড়ে যায় এই হাইড্রোজেন আয়ন বাড়ার কারণে পিএসটা কমে যায় এবং যখন পিএস চেঞ্জ হয় তখন বডির বিভিন্ন ফাংশনাল অ্যাবনমালিটি হয় বডি চেষ্টা করে এই হাইড্রোজেন আয়নটাকে ডাম্প করার জন্যে এবং বিভিন্নভাবে এটাকে বিভিন্ন জায়গায় সে নিয়ে যায় তার মধ্যে একটা কমন সোর্স অফ ডাম্পিং বা কমন একটা প্লেস অফ ডাম্পিং হলো সেলের ভিতরে নিয়ে যাওয়া বডি কি করে এক্সেস হাইড্রোজেন আয়নগুলোকে সেলের ভিতরে নিয়ে যায় এখন হাইড্রোজেন আয়ন হলো একটা পজিটিভ আয়ন সেলের ভিতরে আমি যখন বেশি করে হাইড্রোজেন আয়ন নিয়ে যাচ্ছি সেলের ভিতরে পজিটিভিটি অনেক বেড়ে যাচ্ছে আর সেল চেষ্টা করে এই পজিটিভিটিটাকে কমানোর জন্য নিউট্রালাইজ করার জন্য তখন হাইড্রোজেন ঢুকে আর এটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য পটাশিয়ামগুলোকে বের করে দেয় তাহলে এই তিনটা রিজন এগুলো হলো কমন রিজন যার কারণে সেলের ভিতর থেকে আমার পটাশিয়ামটা সেলের বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে ইনসুলিন যদি কোনো কারণে কারো কম হয় যদি বিটা ব্লকার খায় কেউ যদি কারো অ্যাসিডোসিস হয় তখন আমার সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা সেলের বাইরে বের হয়ে আসবে এবং হাইপার ক্যালিমিয়া হবে এগুলো খুব কমন একটা এক্সাম্পল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ফ্যাক্টরগুলো একসাথে থাকে যেমন কোনো পেশেন্টের যখন ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস হয় তখন একই সাথে তার ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে এবং ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য তার অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে এই কারণে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস পেশেন্টদের কিন্তু অনেক সময় হাইপার ক্যালিমিয়া থাকতে পারে তো এগুলো হলো কিছু কমন রিজন আরও কিছু ইন্টারেস্টিং রিজন আছে যখন সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা সেলের বাইরে বের হয়ে আসে যেমন ধরা যাক কেউ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে আহত হলো যখনই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন আমাদের বিভিন্ন টিস্যুতে ইনজুরি হয় যেমন মাসেল সেল তারপরে স্কিন সেল বিভিন্ন সেলের মতো ইনজুরি হয় এবং যখনই একটা সেল ইনজুরি হয় ধরা যাক এইটা হলো একটা নর্মাল সেল আর এইটা হলো একটা ইনজিওর সেল যখনই সেল ইনজুরি হয় তখন সেল মেমব্রেনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় ডিফেক্ট দেখা যায় যদি কোনো সেল মেমব্রেনের মধ্যে ডিফেক্ট থাকে বা লিকেজ হয় বা মেমব্রেন রাপচার হয় তখন কিন্তু সেলের ভিতরে যে একটা হিউজ পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে বলছিলাম যে একশো চল্লিশ বা হান্ড্রেড ফর্টি মিনিমোল পার লিটার পটাশিয়াম থাকে এই হিউজ পরিমাণ পটাশিয়ামের একটা অংশ কিন্তু সেলের বাইরে বের হয়ে আসে মানে ইসিএফে বের হয়ে আসে যেটা আমরা মেজার করি তো কখন এরকম হতে পারে যদি কারো ট্রমা হয় যদি ট্রমার জন্য কারো র্যাবডো মায়ালাইসিস হয় র্যাবডো মায়ালাইসিস তোমরা জানো র্যাবডো মায়ো মায়োলাইসিস র্যাবডোমায়ালাইসিস মানে যখন মাসাল সেল কোনো কারণে রাপচার হয় এটাকে আমরা বলছি র্যাবডোমায়ালাইসিস র্যাবডোমায়ালাইসিস হলে মাসলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা মাসলের বাইরে বের হয়ে আসবে ইসিএফে বের হয়ে আসবে 
তখন হাইপারকেলেমিয়া হবে যদি কারো বার্ন ইনজুরি হয় তখনও কিন্তু সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা সেলের বাইরে বের হয়ে আসে আবার ইন্টারেস্টিংলি কিছু কিছু ড্রাগস আছে যে ড্রাগসগুলো আমার সেলের ভিতরে পটাশিয়াম ঢুকতে বাধা দেয় যেমন একটা কমন এক্সাম্পল আমরা জানি সেটা হলো ডিকক্সিন তোমরা সবাই জানো যে সেলের ভিতরে পটাশিয়াম থাকে এবং সেলের বাইরেও পটাশিয়াম থাকে তো সেলের ভিতরে বাইরে পটাশিয়ামের আদান প্রদানের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট রাস্তা হলো সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প এই পাম্পটার কাজ হলো সেলের বাইরে থেকে পটাশিয়ামকে ভিতরে ঢোকানো আর সেলের ভিতর থেকে সোডিয়ামকে বাইরে বের করে দেওয়া এখন ডিগক্সিন এই ড্রাগটি ডিগক্সিন করে কি ডিগক্সিন হলো সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্পটাকে ব্লক করে দেয় ফলে সেলের বাইরে থেকে পটাশিয়াম ভিতরে ঢুকতে পারে না এবং এই কারণে সেলের বাইরে পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যায় ইসিএফে পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যায় সো কারো যদি ডিগক্সিন টক্সিসিটি হয় বা ডিগক্সিন পয়জনিং হয় তখন কিন্তু তার হাইপার ক্যালেমিয়া ডেভেলপ করবে এটা আর একটা ইন্টারেস্টিং কজ তো এই গেল কিছু কারণ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা সেলের বাইরে বের হয়ে আসছে এবং যে কারণে হাইপার ক্যালেমিয়া হচ্ছে তো আমরা এতক্ষণ দুইটা কারণ বর্ণনা করলাম একটা হলো পটাশিয়াম ইনটেক বেশি যদি হয় তাহলে হাইপার ক্যালেমিয়া হয় আর একটা হলো যদি কোনো কারণে পটাশিয়াম সেলের ভিতর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে তাহলে হাইপার ক্যালেমিয়া হয় তো এই দুইটা কারণ অ্যাকচুয়ালি কম হয় সবচেয়ে বেশি আমরা যেটা দেখতে পাই ক্লিনিক্যালি সেটা হলো যদি বডি থেকে যদি বডি থেকে আমার পটাশিয়াম কোনো কারণে বেন না হতে পারে যদি কিডনি দিয়ে যে পটাশিয়াম বের হওয়ার কথা কিডনি দিয়ে পটাশিয়াম যে এক্সট্রিট হওয়ার কথা সেটা যদি কোনো কারণে আমার ইম্ব্যালেন্সড হয় সেটা যদি কোনো কারণে সেই প্রক্রিয়াটা নষ্ট হয় তখন হাইপার ক্যালেমিয়া হবে তো যদি কারো একই আই বা অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয় তাহলে পরে কিডনি ড্যামেজ হচ্ছে এবং পটাশিয়াম এক্সট্রিট করতে পারছে না তখন হাইপার ক্যালেমিয়া হচ্ছে যদি কারো সিকেডি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয় তখনও কিন্তু ঠিক একই ঘটনা ঘটছে যে সে পটাশিয়ামকে বের করতে পারছে না হাইপার ক্যালেমিয়া হচ্ছে এই দুটো হলো খুবই কমন কজ যার কারণে হাইপার ক্যালেমিয়া হচ্ছে এছাড়া যদি কোনো কারণে একজন পেশেন্টের বডিতে অ্যালোস্টারন লেভেল আমি বলছিলাম যে অ্যালোস্টারন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর বা সাবস্টেন্স একটা হরমোন যেটা হলো পটাশিয়ামকে এক্সট্রিট করতে হেল্প করে যদি কারো বডিতে অ্যালোস্টারন লেভেল কোনো কারণে কমে যায় তখন কিন্তু হাইপার ক্যালেমিয়া হবে কারণ অ্যালোস্টারনের কাজই হলো পটাশিয়ামটাকে বডি থেকে বের করে দেওয়া সো যদি অ্যালোস্টারন কমে যায় তাহলে পটাশিয়াম বের হতে পারবে না হাইপার ক্যালেমিয়া হবে এখন কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে অ্যালোস্টারন কেন কমে অ্যালোস্টারন কমার অনেকগুলো কারণের মধ্যে কমন রিজন হলো যদি কারো কনজেনিটাল অ্যাডজেনাল হাইপার প্লাশিয়া থাকে তাহলে অ্যালোস্টারন কমে যাবে যদি কেউ অ্যানজিওটেন্সিন কনভার্টিং অ্যানজাম ইনহিবিটর অথবা অ্যানজিওটেন্সিন রিসেপ্টর ব্লকার খায় তাহলে পরেও কিন্তু অ্যালোস্টারন লেভেল কমে যাবে যদি কেউ বিটা ব্লকার খায় বিটা ব্লকারগুলো কিন্তু অ্যালোস্টারন লেভেল কমিয়ে দেয় যদি কেউ ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে ভোগে তখনও কিন্তু অ্যালোস্টারন লেভেল কমে যায় এটা ইন্টারেস্টিং যখন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হয় তখন যেটা হয় সেটা হলো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির জন্য একটা প্রবলেম হয় আর হলো ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হয় এবং নিউরোপ্যাথির জন্য অ্যাড্রা গ্ল্যান্ড থেকে অ্যালোস্টারন সিকুয়েশনটা কম হয় কেন সেটা হলো ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি যখন হয় তখন জোনা গ্লোমোরোলোসা এবং জোনা ফ্যাসি সরি ডায়াবেটিক যখন হয় তখন হলো তোমার জোনা গ্লোমোরোলোসা থেকে তোমার অ্যালোস্টারন সিকুয়েশন কম হয় এক আর হলো যে আমাদের রেনিন সিক্রেটিং যে ম্যাকানিজম যেটা আছে তোমার জাক্সটা গ্লোমোরাল অ্যাপারেটাসে তো রেনিন সিক্রেটিং ম্যাকানিজমগুলো কিন্তু হরমোন ডিপেন্ডেন্ট এবং হলো তোমার নিউরন ডিপেন্ডেন্ট নার্ভাস সিস্টেম ডিপেন্ডেন্ট সো যদি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হয় তখন এই নিউরনসগুলো প্রপারলি ফায়ার করতে পারে না যেহেতু নিউরোপ্যাথি আছে তখন রেনিন সিক্রেশন কম হয় আর যদি রেনিন সিক্রেশন কম হয় তাহলে পরে কিন্তু অ্যালোস্টারন সিক্রেশনও কমে যাবে তো এই সব কারণে অ্যালোস্টারন কমে যাচ্ছে এবং অ্যালোস্টারন কমে গিয়ে হাইপার ক্যালেমিয়া হচ্ছে এগুলো হলো কমন কিছু রিজন আর একটা গ্রুপ অফ প্রবলেম আছে যেখানে বডিতে আমার অ্যালোস্টারনের পরিমাণ ঠিক আছে অ্যালোস্টারন হয়তো নর্মাল লেভেলে আছে কিন্তু অ্যালোস্টারন কোনো কারণে কাজ করতে পারছে না এটাকে আমরা বলি সিউডো সিউডো হাইপো 
aldosteronism aldosteronism যখন pseudo hyperaldosteronism হবে তখন aldosterone level normal থাকবে কিন্তু aldosterone কাজ করতে পারবে না এর কমন একটা রিজন হলো যদি aldosterone receptor যেটা আছে এই receptor এ আমরা কোন একটা blocker ইউজ করি যেমন কমন receptor blocker হলো spironolactone 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 এর কাজই হলো সে হলো aldosterone receptor কে ব্লক করে দেয় ফলে aldosterone কাজ করতে পারে না এবং তখন বডি থেকে পটাশিয়াম বের হয় না এরকম স্পাইরোনলেকটোন এর মত আরেকটা ড্রাগ আছে সেটা হলো ইফ্লেরানন ওই ড্রাগটাও ঠিক একই ভাবে কাজ করে এবং কিছু ক্রোমোজোমাল ডিসঅর্ডার আছে যখন রিসেপ্টরগুলো এমনি এমনি ইনএফেক্টিভ হয়ে যায় বা রেজিস্টেন্ট হয়ে যায় তো এই হলো তোমার হাইপারকেলেমিয়া হওয়ার কমন কিছু রিজন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি কেউ বেশি পটাশিয়াম ইনটেক করে তাহলে তার হাইপারকেলেমিয়া হবে যদি তার ব্লাডে পটাশিয়াম সেল থেকে বেশি বের হয়ে আসে তখন হাইপারকেলেমিয়া হবে অথবা যদি সে পটাশিয়াম বডি থেকে এক্সট্রিট করতে না পারে তখন হাইপারকেলেমিয়া হবে এগুলো হলো হাইপারকেলেমিয়ার কমন কিছু রিজন যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো হাইপারকেলেমিয়ার জন্য আমাদের বডিতে কি প্রবলেম বা কি সিমটম হয় তো কমনলি দেখা যায় হাইপারকেলেমিয়ার জন্য সিমটমগুলো দুইটা টিস্যুতে হয় হাইপারকেলেমিয়ার জন্য আমার স্কেলেটাল মাসল এবং কার্ডিয়াক মাসল কার্ডিয়াক মাসল এই দুইটা টিস্যুতে আমার প্রবলেম হয় স্কেলেটাল মাসলে যেটা দেখা যায় পেশেন্ট প্রথমে উইক হয়ে যায় মাসলগুলো উইক হয়ে যায় এবং একটা সময়ে গিয়ে এটা প্যারালাইসিসও হয়ে যেতে পারে এবং কার্ডিয়াক মাসলে যখন হাইপারকেলেমিয়া হয় তখন কার্ডিয়াক মাসলে পেশেন্টের কার্ডিয়াক মাসলে যে অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় এবং অ্যাকশন পটেনশিয়াল অ্যাবনর্মাল হওয়ার কারণে পেশেন্টের পালপিটেশন হতে পারে একটা সময়ে গিয়ে পেশেন্টের বিভিন্ন ধরনের অ্যারিদ নেওয়া হতে পারে অ্যারিদ নেওয়া এবং আলটিমেটলি যদি পটাশিয়াম লেভেলটাকে কন্ট্রোল করা না হয় এই অ্যারিদ নেওয়াগুলো থেকে আলটিমেটলি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে এটা হলো হাইপারকেলিমের সবচেয়ে ডিভাস্টেটিং কমপ্লিকেশন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এই কারণে হাইপারকেলিমিয়া কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোনাইট অ্যাবনোমালিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হলো হাইপারকেলিমিয়া কারণ হাইপারকেলিমিয়ার কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে এই কারণে যখনই আমার হাইপারকেলিমিয়া আমি সাসপেক্ট করব বা আমি দেখব আমাদের ব্লাড টেস্টে হাইপারকেলিমিয়া আছে তখন আমাদের প্রথম যে কাজটা হবে সেটা হলো ইসিজি করা আমরা ইসিজি করে দেখব যে পেশেন্টের হাইপারকেলিমিয়ার জন্য ইসিজিতে কোনো ফিচার আছে কি না তো কি কি ফিচার আসে সেটা আমরা ডেসক্রাইব করি যখনই হাইপারকেলিমিয়া হয় তখনই যে ইসিজিতে ফিচার আসবে তা কিন্তু না নর্মালি দেখা যায় যে হাইপারকেলিমিয়া যখন মোর দ্যান সিক্স মিলিমোল পার লিটার হবে মোর দ্যান সিক্স মিলিমোল পার লিটার হলেই ইসিজিতে ফিচার আসে এবং ইনিশিয়াল স্টেজে দেখা যায় ধরলাম এটা একটা ইসিজি কিউএফ কিউআরএস কমপ্লেক্স টিউএফ এটা একটা নর্মাল ইসিজি যখন হাইপারকেলেমিয়া হবে তখন সবার আগে যে ফিচারটা দেখা যায় সেটা হলো টিউএফটা অনেক বড় হয়ে যায় টিউএফটা অনেক বড় হয়ে যায় এই যে এটা টি এটা হলো ইনিশিয়াল চেঞ্জ যে টল এবং টিক টি হবে এটা হলো ইনিশিয়াল চেঞ্জ টিউএফটা অনেক বড় হয়ে যায় এবং যখন হাইপারকেলেমিয়া আরও সিগনিফিক্যান্ট বা আরও সিভিয়ার হতে থাকে তখন দেখা যায় এই যে পিওএফটা আছে পিওএফটা ফ্ল্যাটেন হয়ে যায় এবং অবভিয়াসলি পিওএফটা অনেক বড় থাকে টল পিকটি থাকে আর যখন হাইপারকেলেমিয়া আরও সিভিয়ার হবে তখন দেখা যায় কিউআরএস কমপ্লেক্সটা অনেক ওয়াইড হয়ে যায় এবং অবভিয়াসলি টিউএফ তো বড় আছেই সো আমার ইনিশিয়াল স্টেজে দেখা যায় টিউএফটা অনেক টল এবং পিক হচ্ছে তারপরে দেখা যায় যে পিওএফটা অ্যাবসেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আরও খারাপ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় দেখা যায় যে কিউআরএসটা অনেক প্রলং হয়ে যাচ্ছে তো এইগুলো হলো তোমার যখন পটাশিয়াম বাড়তে থাকবে তখন এই ইনিশিয়াল এই নর্মাল থেকে আস্তে আস্তে অ্যাবনর্মাল দিকে যেতে থাকবে এবং সবচেয়ে খারাপ হলো এই স্টেজটা এই স্টেজটা পাওয়া মানে পেশেন্টের বিভিন্ন ধরনের অ্যারিদমিয়া অনেক বেশি হবে এবং হলো পেশেন্টের কার্ডে ক্যারেস্ট হওয়ার চান্স অনেক বেশি তো এটা হলো সবচেয়ে খারাপ স্টেজ ওকে তো আমরা দেখে গেলাম যে কি কারণে কি কি হয় পটাশিয়াম যদি বেড়ে যায় আমাদের বডিতে হাইপারকেলিমিয়া হয় কি কি হয় আমরা সবার শেষে যেটা জানবো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যখন পটাশিয়াম বাড়বে তখন আমরা কি ম্যানেজমেন্ট নিব আমাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যালগোরিদমটা কি হবে এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট শেখার বিষয় তো এতক্ষণ আমরা যেসব ডিসকাস করেছি ওখান থেকে আমাদের 
মেইন কনসেপ্ট গুলো চলে আসবে এখন এটা আমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে যে কিভাবে আমরা হাইপারকেলেমিয়া ম্যানেজ করব বললাম কারণ কোন একটা پیشنটের হাইপারকেলেমিয়া হলো আমাদের হাতে রিপোর্ট আসছে যে پیشنটের হাইপারকেলেমিয়া আছে প্রথম যে কাজটা হবে সবার আগে সবার আগে হলো আমরা پیشنটের একটা ইসিজি করে ফেলব ইসিজি করে দেখব যে پیشنটের হাইপারকেলেমিয়ার জন্য যে সিম্পটমগুলো হয় সেই সিম্পটমগুলো ইসিজিতে আছে কিনা ইসিজিতে সেই ফিচারগুলো আছে কিনা এবং پیشنটের বডিতে হাইপারকেলেমিয়ার জন্য সিম্পটমগুলো আছে কিনা আমরা যদি দেখি যে হাইপারকেলেমিয়ার ইসিজি ফিচারগুলো আছে বা তার সিম্পটমগুলো আছে যেমন মাসল উইকনেস প্যারালাইসিস পালপিটেশন এই ফিচারগুলো আছে তখন সাথে সাথে আমরা কোনো ডিলে না করে আমরা پیشنটকে একটা ড্রাগ শুরু করে দেব তোমরা সবাই জানো সেটা কি সেটা হলো ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট গ্লুকোনেট এবং এই ড্রাগটা যখন শুরু করব এটার ডোজটা হলো 10 ml 10% সলিউশন এবং এটা আমরা কতক্ষণে দেব 2 থেকে 3 মিনিটস এর মধ্যে আমরা এই সলিউশনটা দিয়ে দেব তাহলে আমরা যখনই দেখব ইসিজি তে হাইপারকেলেমিয়ার ফিচার আছে অথবা দেখব پیشنটের সিম্পটম আছে তখন আমরা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে দেব অনেক সময় দেখা যায় যে হাইপারকেলেমিয়া অনেক বেশি কিন্তু ইসিজি তে ফিচারও নাই বা সিম্পটমও নাই কিন্তু তারপরেও কিন্তু ক্যালসিয়াম দিয়ে দেওয়াটা ভালো বা সেফ কাজ ধরো কারো পটাশিয়াম অনেক বেশি 6 থেকে 7 হয়ে গেছে এরকম অবস্থায় সিম্পটম নাও আসতে পারে ইসিজি ফাইন্ডিং নরমাল থাকতে পারে কিন্তু তাও সেফেস্ট পসিবল ওয়েটা হলো ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে দেওয়া দোললাম আমরা একজনকে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে দিয়েছি দেওয়া শেষ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দেওয়ার পরে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো ইসিজি মনিটরটাকে پیشنটের সাথে লাগিয়ে রাখা যদি সম্ভব হয় সব জায়গায় সম্ভব হয় না আমরা যদি পারি তাহলে আমরা پیشنটকে আমরা ইসিজি মনিটরের সাথে লাগিয়ে রাখব আর একটা জিনিস হলো ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দেওয়ার পরে আমরা پیشنটকে ইনসুলিন দেব কারণ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের মেইন কাজটা কিন্তু পটাশিয়াম কমানো না ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট যেটা করে সেটা হলো আমাদের হার্টটাকে হার্টটাকে পটাশিয়ামের যে একটা ক্ষতিকর প্রভাব পটাশিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাবটা থেকে হার্টটাকে প্রোটেক্ট করে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট বলা হয় যে পটাশিয়াম যখন বেড়ে যায় তখন কার্ডিয়াক অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা অ্যাবনরমাল হয়ে যায় কিন্তু আমরা যদি ক্যালসিয়াম দেই তাহলে সে পটাশিয়ামের এই ডেট্রিমেন্টাল বা খারাপ ইফেক্টটাকে অ্যান্টাগোনাইজ করে এই কারণে আমরা পটাশিয়াম দিব পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম দিব এবং ক্যালসিয়ামটা করবে কি আমার পটাশিয়ামের ইফেক্ট থেকে হার্টটাকে প্রোটেক্ট করবে তো খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট কাজ এবং সবার আগে এটা করতে হবে কারণ এই پیشنট যদি মারা যায় তার মেইন মোড অফ ডেথ কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট তো কার্ডিয়াক অ্যারেস্টটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাকে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিতে হবে আমি ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে দিলাম নেক্সট আমার কাজ হবে پیشنটকে ইনসুলিন দেওয়া এখানে আমরা একটু আগে প্রথম বলছিলাম যে ইনসুলিনের কাজ হলো পটাশিয়ামটাকে সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতরে ঢোকানো এখানেও একই কাজ করবে আমরা ইনসুলিন দেব پیشنটকে আমরা ইনসুলিন দেব এবং কমনলি আমরা ইনসুলিন দেই 10 ইউনিট আমরা 10 ইউনিট ইনসুলিন দেই এখন প্রবলেম হলো ইনসুলিন দিলে পরে কিন্তু پیشنটের গ্লুকোজ লেভেল খুব র‍্যাপিডলি ফল করে যায় কারণ আমরা এই ইনসুলিনটা দেব আইভি আমরা আইভি ইনসুলিন দেব 10 ইউনিট এই কারণে যাতে গ্লুকোজ লেভেল ফল না করে এই ইনসুলিনটাকে আমরা গ্লুকোজ সহ দেব আমরা করব 50% ডেক্সট্রোজ সলিউশনটাকে দেব 50% ডেক্সট্রোজ সলিউশন 50 ml আমরা ইনসুলিনটাকে এই সলিউশনের সাথে অ্যাড করে پیشنটকে আমরা ইনফিউজ করব ইনসুলিন করবে কি ইনসুলিন হলো তোমার পটাশিয়ামটাকে সেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবে আর গ্লুকোজের কাজ হলো বা ডেক্সট্রোজের কাজ হলো হাইপোগ্লাইসেমিয়াটাকে প্রিভেন্ট করবে তো আমরা ইনিশিয়ালি এই দুইটা ম্যানেজমেন্ট করব এখন এরকম অনেক সময় হয় যে پیشنটের পটাশিয়াম লেভেল ইনিশিয়াল অনেক বেশি থাকে দেখা গেল প্যাটাশিয়াম পটাশিয়াম লেভেল হলো 7 বা তার বেশি ওই ক্ষেত্রে আমরা আইভি ইনসুলিনের পাশাপাশি আমরা আরেকটা ড্রাগস দিতে পারি সেটা হলো বিটা 2 অ্যাগোনিস্ট এবং কমন বিটা 2 অ্যাগোনিস্ট হলো সালবুটামল সালবুটামল অথবা আলবিটারল আমরা এই বিটা 2 অ্যাগোনিস্ট গুলো দিতে পারি আলবু টেরল এবং এটা একটু हायर ডোজে দিতে হয় কমন ডোজটা হলো 10 মিলিগ্রাম ইন 2 এমএল সলিউশন আমরা এটা নেবুলাইজ করে দিব এবং একটু আগে হোমিওস্টেসিসের মধ্যে বলছিলাম যে ইনসুলিন যে রকম সেলের ভিতর পটাশিয়ামটাকে ঢুকিয়ে দেয় বিটা 2 অ্যাগোনিস্টও কিন্তু পটাশিয়ামটাকে সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় তাহলে আমার ইনিশিয়াল তিনটা স্টেপ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইনসুলিন উইথ ডেক্সট্রোজ বিটা 2 অ্যাগোনিস্ট সালবুটামল বা আলবিটারল নেবুলাইজ সলিউশন 
আমরা এই ইনিশিয়াল স্টেপগুলো করব এই ইনিশিয়াল স্টেপগুলো করার পরে আমরা এক্সপেক্ট করব যে پیشنট মোটামুটি স্টেবিলাইজ হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের এক্সপেকটেশন থাকে আমাকে শিওর করতে হবে এবং এক্সপেকটেশনটাকে শিওর করার জন্য আমাকে আবার রিপিট টেস্টিং করতে হবে এবং রিপিট টেস্টিং এর টাইমলাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের রিপিট টেস্টিং এর টাইমলাইন হলো ধরে দেখ কাউকে আমরা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়েছিলাম ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দেওয়ার 30 মিনিটস পরে 30 মিনিটস আফটার ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট আমাকে আবার রিপিট ইসিজি করতে হবে রিপিট ইসিজি করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট রিপিট ইসিজি করে আমি দেখব যে ইসিজিতে এখনো কি হাইপার ক্যালেমিয়ার কোনো ফিচার আছে কিনা যদি আমার ইসিজিতে ফিচার এখনো থেকে যায় হাইপার ক্যালেমিয়ার তাহলে পরে আমাকে আবার রিপিট ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিতে হবে রিপিট ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট সেম ডোজে আমি আবার ক্যালসিয়াম গ্লুকো গ্লুকোনেট দিব তো এটা হলো আমার ইনিশিয়াল একটা মনিটরিং আর একটা ইম্পর্টেন্ট মনিটরিং যেটা আমি তো ইনসুলিন দিয়েছিলাম ইনসুলিন দেওয়ার ওয়ান আওয়ার পরে এক ঘন্টা পরে ওয়ান আওয়ার আফটার ইনসুলিন আমি আবার পটাশিয়াম লেভেলটাকে রিচেক করব রিচেক রিচেক পটাশিয়াম লেভেল যদি আমি এক ঘন্টা পরে দেখি যে পটাশিয়াম লেভেলটা এখনও মোর দেন সিক্স মিলিমোল আছে তখন কিন্তু আমি আবার রিপিট ইনসুলিন দিব আবার ইনসুলিন দিব রিপিট ইনসুলিন দিব একই ডোজে টেন ইউনিট ইনসুলিন ইন ফিফটি পার্সেন্ট ডেক্সট্রো সলিউশন ফিফটি এম এল রিপিট করবো এবং আমরা দেখছি যে একবার ইনসুলিন দিয়ে কাজ হচ্ছে না আবার ইনসুলিন দেওয়া লাগছে তার মানে এই পেশেন্টের হাইপার ক্যালিমিয়াটা অনেক সিভিয়ার এক্ষেত্রে বেস্ট যেটা সেটা হলো রিপিট ইনসুলিন দেওয়ার পাশাপাশি পেশেন্টকে আমরা একটা সেন্ট্রাল লাইন করার জন্য আইসিউতে কল দিব সেন্ট্রাল লাইন করার জন্য আইসিউতে কল দিব ওনারা সেন্ট্রাল লাইন করবেন এবং পসিবলি পেশেন্টটাকে আইসিউতে শিফট করতে হবে এই সময় যাতে করে আমরা ডায়ালাইসিস দিতে পারি ডায়ালাইসিসের একটা প্ল্যান রাখতে হবে তো ডায়ালাইসিসের আরও কিছু ইন্ডিকেশান আছে দেখা যাক দেখা যাচ্ছে যে একটা পেশেন্ট আসলো হাইপার ক্যালেমিয়া নিয়ে তার কোনো ইউরিন আউটপুট নাই মানে আমরা বুঝতে পারছি যে তার একই আই বা একুট রোনাল সারদান হয়ে গেছে এক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টের ইনিশিয়ালি আমরা এই ট্রিটমেন্টগুলো দেওয়ার পাশাপাশি তাকে আমরা সেন্ট্রাল লাইন করে ফেলবো যাতে করে তাকে ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে পটাশিয়ামটা বের করে ফেলা যায় ওকে এটা হলো ইনিশিয়াল আমরা মনিটরিং করছি এখন ধরা যাক কোনো পেশেন্টকে আমরা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট নেবুলাইজড আলবোটারল বা সালবোটামল এবং ইনসুলিন দিয়ে মোটামুটি পটাশিয়ামটাকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসছি ধরা যাক তার পটাশিয়ামটাকে দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা পরে আমরা দেখলাম পটাশিয়ামটা লেস দেন সিক্স হয়ে গেছে খুবই ভালো অ্যাকচুয়ালি এই যে পটাশিয়াম লেস দেন সিক্স হয়ে গেছে এটা কিন্তু ইসিএফএ এই পেশেন্টের আইসিএফএ পটাশিয়াম কিন্তু এখনও অনেক বেশি আমাকে এখন চিন্তা করতে হবে এই পটাশিয়ামটাকে আমি কীভাবে বডি থেকে বের করে দিতে পারি তো বের করার দুইটা রাস্তা আছে এখন আমরা ইউরিন দিয়ে বের করতে পারি অথবা আমরা স্টুলের মাধ্যমে বের করতে পারি যদি ইউরিন দিয়ে বের করতে চাই তাহলে আমার মেইন মোডটা হলো আমরা পেশেন্টকে আইভি ফুসামাইড দিব আইভি ফুসামাইড টোয়েন্টি থেকে ফোর্টি মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশান দিব এবং এতে করে আমার বডি থেকে পটাশিয়াম বের হয়ে যাবে তবে এখানে কষাস থাকতে হবে পেশেন্টের হাইপোভোলেমিয়া আছে কিনা যদি হাইপোভোলেমিয়া থাকে ওই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে একই সাথে স্যালাইন দিতে হবে নর্মাল স্যালাইন তার পাশাপাশি আমি আইভি ফ্রুসামাইড দিব আরেকটা কমন মেথড হলো স্টুলের মাধ্যমে পটাশিয়ামটা বের করে দেওয়া এটার জন্য আমরা যে ড্রাগটা ইউজ করি এটাকে বলে সোডিয়াম পলিস্টাইরনেট সালফেট এসপিএস অথবা এটা ট্রেড নেম আছে কায়েকজালেট কায়েকজালেট আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারি এটা আর একটা নাম আছে পটাশিয়াম রেজোনিয়াম বলা হয় এটাকে রেজোনিয়াম এই ড্রাগটা পাওয়া যায় মার্কেটে আমরা যদি এই ড্রাগটা ইউজ করি এই ড্রাগটা ওরালি দেওয়া যায় অথবা রেক্টালি দেওয়া যায় কারো পটাশিয়াম যদি অনেক বেশি থাকে আমরা রেক্টালি দিব যদি পটাশিয়াম মোটামুটি অনেক কম থাকে বা ক্লোজ টু নর্মাল থাকে তখন আমরা তাকে ওরালি দিতে পারি এবং কমন টিপিক্যাল ডোজটা হলো ফিফটিন গ্রাম থেকে থার্টি গ্রাম দিব আমরা এই ক্যাক জ্যালেটটা কী করে কলন থেকে পটাশিয়ামটাকে নিয়ে বডি থেকে বের হয়ে যায় তো এই কারণে যদি আমরা ওরালি দেই এটা কাজ করতে সময় লাগে প্রায় ফিউ আওয়ার্স থ্রি থেকে ফোর আওয়ার্স টাইম লাগে বাট রেক্টালি দিলে উইদিন আওয়ার্স কাজ করে এক ঘন্টার মধ্যে কাজ করে তো এই দুইটা মেথড ফ্রুসামাইডের মাধ্যমে ইউরিন দিয়ে আমরা পটাশিয়াম বের করে দিচ্ছি এবং স্টুলের মাধ্যমে আমি এসপিএস বা হলো ক্যাক জেলের দিয়ে পটাশিয়ামটাকে বের করে দিচ্ছি 
আমরা যখন এটা দিব তখন মোটামুটি আমাদের পটাশিয়াম ম্যানেজমেন্টটা মোটামুটি কমপ্লিট হবে তো এই হলো মোটামুটি অ্যাকিউট হাইপার কেলিমিয়ার বেসিক ম্যানেজমেন্ট যদি এই ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনগুলো কেউ ফলো করে আমার মনে হয় যে সে খুব ভালোভাবেই হাইপার কেলিমিয়ার একটা পেশেন্টকে ট্রিট করতে পারবে কোনো কনফিউশন থাকবে না তবে খেয়াল রাখতে হবে যদি কোনো পেশেন্টের ইনিশিয়ালি হাইপার কেলিমিয়া অনেক বেশি থাকে এবং তার রেনাল শাটডাউন থাকে তখন কিন্তু নেফ্রোলজি টিমকে কল দিয়ে আমাকে ডায়ালাইসিসের জন্য প্রিপারেশন দিতে হবে কারণ পটাশিয়ামটাকে বের করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট ওই হলো ডায়ালাইসিস কিন্তু ডায়ালাইসিস প্রিপারেশন নিতে এবং ডায়ালাইসিস প্রসিডিওটা করতে অনেক সময় লাগে সো আমার যদি ইনিশিয়ালি পটাশিয়াম লেভেল পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন ইসিজি এবং রেনাল আউটপুট বা ইউরিন আউটপুট দেখে মনে হয় যে না রেনাল শাটডাউন এবং এই পটাশিয়ামটাকে হয়তো বা নর্মাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া খুব বেশি কমানো যাবে না ইনিশিয়ালি আমাকে নেফ্রোলজির টিমের সাথে বা আইসিউ টিমের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ডায়ালাইসিসের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আর কিছু কিছু স্পেশাল ক্ষেত্র আছে যে দেখা হয়তো বা কোনো পেশেন্ট কোনো এমন কোনো ড্রাগ খাচ্ছে যার কারণে তার হাইপার কেলেমিয়া হচ্ছে অথবা হাইপার কেলেমিয়াটাকে অ্যাগ্রিভেট করছে তো আমাকে পেশেন্ট হিস্ট্রিতে এক্সামিন করতে হবে পেশেন্টকে দেখতে হবে যে ওই ড্রাগসগুলো খায় কিনা যেমন এসিআই এআরবি বিটা ব্লকার স্পাইরোনোল্যাকটন এনএসএইডস এই ড্রাগসগুলো সে খাচ্ছে কিনা এটা আমাকে চেক করতে হবে যদি এই ড্রাগসগুলো খায় তাহলে আমি এই ড্রাগসগুলো স্টপ করে দিব তারপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হলো ডায়াটেশিয়ানের সাথে আমি প্ল্যান করব যাতে করে তার যে খাবারটা ওই পেশেন্টের খাবারটার মধ্যে পটাশিয়াম কন্টেন্ট খুবই কম থাকে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে তার লং টার্ম প্ল্যানিং যে অনেক সময় দেখে দেখা যায় যে পেশেন্টগুলো হয়তো বা সিকিডি বা এরকম কোনো ডিজিজ আছে বা এরকম কোনো ড্রাগস তাকে মাস্ট খেতে হবে যার কারণে হাইপার কেলেমিয়া হয় ওই ক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে কিছু ড্রাগস কন্টিনিউ করতে পারি লাইক ডায়াবেটিক্স বা হলো ক্যাক্সেলেট কন্টিনিউ করা যায় যাতে করে এই পটাশিয়ামটা বডি থেকে বের হয়ে যেতে পারে অন্য রাস্তা দিয়ে তো এই হলো মোটামুটি পটাশিয়াম সম্পর্কে বেসিক যেসব জিনিস জানতে হয় হাইপার কেলিমিয়ার সম্পর্কে বেসিক যে জিনিস জানতে হয় সেগুলো একটা ডিসকাশন আর তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্যে আমরা নেক্সট আরও কিছু ভিডিও নিয়ে আসছি আমাদের সাথেই থাকো ধন্যবাদ